Hai semuanya, selamat datang di metode klite. Apa sih klite itu? Klitih, klite. Klite yang baru-baru ini lagi banyak dibicarakan di Twitter. Asal muasalnya ada di Jogja. Ada kamus bahasa Jawa, klite itu tidak berdiri tunggal, tetapi merupakan kata ulang dari klita klite yang dimaknai sebagai bolak-balik alias kebingungan. Jadi sama sekali tidak ada unsur negatifnya. Cuma ternyata akhir tahun lalu menjadi trending Jogja tidak aman. Tagar Jogja tidak aman menjadi trending di medsos pada Desember 2021 akhir tahun lalu. Jadi ada salah seorang netizen yang mengaku dia ini dipepet oleh kendaraan lain hingga tangannya pun tergores. Demi apa masih jam segini Jogja Klite? Istilah Klite ini mulai marak sejak tahun 2016 di mana ada 43 kasus yang serupa. Namun ternyata aksi kriminal yang diperbuat oleh para remaja ini sebenarnya muncul di era tahun 19 90-an. Menurut sosiolog kriminal dari UGM Yogyakarta Suprapto, sekitar 1973 dia sering melihat perkelahian antar pelajar di Yogyakarta. Beda zamannya ya, kalau di Jakarta bilangnya tawuran. Sekarang ini banyak geng, jadi mereka merasa nyaman kalau berkumpul dengan gengnya. Mungkin di dalam keluarganya kurang mendapat perhatian. Setelah masuk geng, mereka ini merasa diterima, juga butuh adanya pengakuan. Karena dari hasil penelitiannya, klite ini, pelaku klite ini rata-rata rentang usianya antara 15 sampai 17 tahun. Masih sangat muda. Mudah banget, tapi sudah melakukan aksi kekerasan seperti itu. Huh. Sampai-sampai nih, ada satu pelajar SMA yang menjadi korban kliteh. Ada seorang remaja yang bernama Dava, sewaktu itu sekitar pukul 2 dini hari, ia pergi bersama dengan adik, berboncengan naik motor, mau mencari untuk sahur. Namun ternyata ia... diserang oleh para remaja lainnya dan Dava tidak selamat sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab para remaja ini melakukan aksi-aksi kriminal seperti ini yang sangat membuat tidak nyaman dan menakutkan bahkan ya karena ternyata aksinya sudah merembet sampai ke Semarang simak dulu ini ya pukul 1 dini hari oh lihat masih kecil masih pihi ini kalau zaman dulu nih ada perbincangan seperti ini kayak perdebatan kenapa sih kok anak-anak remaja seperti itu dibiarin berkeliaran di luar rumah pada dini hari emang kemana keluarganya ada yang bilang kalau mereka dibiarin keluar karena rumah tempat tinggal mereka ini kecil ya mungkin hanya beberapa kamar sedangkan di dalam rumah itu ada banyak orang jadi kayak desak-desakan istilahnya kayak udah lo keluar aja deh biar lega di sini. Kalau menurut sosiolog UGM Ari Sujito, klite ini sebagai bentuk disorientasi remaja. 11-12 dengan pendapat ini dari sosiolog UGM juga, Sunyoto Usman menuturkan setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab seorang remaja melakukan klite. Kegagalan masyarakat, pemerintah kurang intensif dalam pencegahan, peran sosmed yang turut memperluas ruang komunikasi antar anggota klite. Tapi, tapi, beda dengan pendapat para netizen yang bernama frontman ini. Anak-anak umur segitu emang ngerasa keren kalau kriminal, sampai bebas masuk penjara gitu ya. Gue zaman SMP, SMA ngalamin masa-masa itu meski nggak sampai kelite, cuma masuk penjara itu emang kerisma lo kayak naik banget. Ini udah kayak zaman-zaman kakek gue dulu ya. Dulu nenek gue pernah bilang kalau zaman-zaman dulu, keluar masuk penjara itu rasanya bangga. Kenapa? Karena sedang memperjuangkan hak warga negara, sedang memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi kalau sekarang keluar masuk penjara bangga, apa yang diperjuangkan? Pengakuan? Pengakuan apa? Ditakuti? Kok ngeri kali? Gua ngebayangin dia nanti kerja gimana ya? Kan gak mungkin tuh surat keterangan kelakuan baiknya ditulis baik-baik saja. Tapi kalau misalnya dia ternyata tidak mau bekerja atau mungkin misalnya mau menjadi entahlah apa itu yang tidak butuh surat keterangan kelakuan baik. Ada dokter Andy yang memiliki, yang punya pendapat lain. Andri, sorry Andri. Klite pembacokan oleh anak di bawah umur. Kenapa terjadi? Kebiasaan main game online yang mengajarkan kekerasan, pembunuhan, dan kesadisan yang menyebabkan sifat tersebut terdalam di alam bawah sadar dan dipraktekkan di dunia nyata. 
Hashtag blokir konten game yang mengandung kekerasan Sebenarnya gue mau nulis Udah deh dok Jangan ngomong lagi apa saja deh Bikin malu aja Lu sebagai dokter kok bisa berpendapat seperti itu Apakah lu sudah melakukan riset Lu sudah melakukan penelitian Kok bisa berpendapat seperti itu Ya gue ngomong gini karena gue juga Dulunya adalah gamer Ya zaman jaman gue gamer Beberapa hal yang membuat gamer itu menjadi negatif adalah Mereka jadi ya Lupa waktu, lupa diri Sampai tidak memperhatikan Kesehatannya nggak merhatiin jam Terus juga jadi lupa Untuk melakukan hal-hal lainnya Hal-hal positif lainnya Biasanya kalau gamer seperti itu Ceritanya pengalaman pribadi Karena nih dokter entry ya Beda ya dengan yang gue baca di The Guardian Playing video games doesn't lead to violent behavior Study so Zaman gue dulu bilangnya video games Tapi sekarang sudah games aja Tapi nggak tahu nih kalau mungkin kalau di beberapa negara lain bilangnya video games ya. Ada peneliti yang bernama Aaron Dreman dari New Zealand Mercy University. Dia ini punya metode yang bernama meta analysis, yaitu yang mencari keterkaitan antara perilaku agresif dengan video games. Dan ternyata hasilnya secara signifikan nilainya itu sangat kecil. Perilaku agresifnya itu sangat kecil, bahkan di bawah ambang batas. Bisa dikatakan efeknya. kecil sangat kecil sampai dia bilang begini ya tapi tapi uh, kalau misalnya dikatakan video games sebagai pemicu kekerasan ya biasanya kalau udah main game ya model-model GTA gitu ya ya zaman gue dulu adanya GTA yang seperti keras-keras kayak gitu ya menurut gue yang penuh dengan bleeding penuh dengan tabrak sana tabrak sini perampokan kalau dibandingkan dengan film Child's Play yang waktu pertama kali rilis itu tahun 1988 ada kontroversi seputar film ini kalian udah pernah nonton Charlie Spray belum? karena gue belum nonton <laughs> gue cuma tahu trailernya aja karena ya gue nggak gitu suka ya dengan boneka yang ngejar-ngejar bawa pisau yang menurut gue sih agak-agak kurang masuk akal bagi gue <laughs> walaupun gue juga ya gitu deh ya gue nggak begitu suka ya nggak gue nggak nonton film itu ya cuma ngeliat trailernya aja jadi sewaktu film ini rilis pada tahun 1988 sehingga orang banyak yang senang nonton yang waktu itu juga menimbulkan banyak kontroversi kok ini mainan mainan anak-anak kok penuh dengan adegan-adegan yang mengandung kekerasan juga dengan banyak ya aksi-aksi ya penuh dagangan darah hingga pada Child's Play yang ketiga waktu itu rilis tahun 1991 rilisnya itu di tahun berikutnya tahun 1992 dan juga tahun 1993 ada kasus anak yang dibunuh oleh anak lain ini yang kalau di sini di Indonesia ini ceritanya ini mirip dengan seorang gadis remaja yang bernama NF pada usianya 15 tahun ia menenggelamkan anak lain yang usianya 6 tahun kejadiannya ini ada di sawah besar Jakarta NF mengaku kalau ia terinspirasi dari film Child's Play dan juga Slenderman yang gue nggak ngerti bisa Slenderman menginspirasi dia padahal itu kan cuma sekedar bayangan dan kerombolan remaja yang dikejar-kejar oleh bayangan ya Kalau Slenderman gue nonton, jadi gue tahu karena gue waktu itu pengen sih ngedalamin apa yang membuat NF terinspirasi dari film ini ya untuk melakukan tindak kejahatan itu. Jadi gue benar-benar nonton dan gue agak-agak bingung kekerasannya di sebelah mana. Kalau dari horornya, ya ngeri, ngeri memang. Karena hal inilah yang dikatakan oleh Tom Holland bukan pemeran Spiderman, tetapi yang director Child's Play. Beliau ini mengatakan kalau sebenarnya kalau kekerasan di film-film seperti itu yang horor atau yang mungkin thriller ya hanya dapat mempengaruhi orang yang memang sudah dari sananya nggak balance, nggak seimbang. Dengan kata lain, kalau memang itu orang sudah sakit jiwa dari lahir, ya tanpa perlu nonton film itu ya dia juga udah sakit jiwa. Sebenarnya kalau secara kriminologi penyebab seseorang untuk melakukan kejahatan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi. Tapi kondisi ekonomi ini ya sebagian dari faktor-faktor yang lain karena ada juga pengaruh lain. Bakat yang seperti tadi yang udah gue sebut ya e, seperti yang si Tom Holland sudah sebut di mana dibilang bakat ya memang udah dari sononya, memang udah dari lahirnya cenderung untuk melakukan kejahatan. Terus ada faktor lain 
yaitu demografik, ada juga faktor dari keluarga seperti kehamilan di luar nikah, orang tua yang tidak mampu memberikan kasih sayang, tidak mampu mensupport atau mengurusi anak-anaknya, kurang kedekatan antara orang tua dan anaknya atau ada pengaruh-pengaruh di lingkungan sekitar si anak ini. Juga ada faktor lain seperti memang kepribadian anak di mana dia berbohong, mencuri atau narkoba atau pengaruh alkohol. Ya biasanya sih faktor-faktor ini seringkali didapati di lingkungan seseorang melakukan kejahatan. Oke okay, gitu aja gue harap kita dapat memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian ada unok-unok atau apapun itu, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa nantikan video-video gue berikutnya dan jangan lupa juga like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.